بله صدای در سکوت درنگ بر فرهنگ ادبیات و جامعه افغانستان از دیروز تا امروز برنامه از سلیمان راوش شاعر نویسنده و پژوهشگر افغانستان در شبکه جهانی تلویزیون بهار درود گرم و سمیمانه به همه بینندگان تلویزیون بهار امشب شب ویژه هست جالب است فردا هشت مارچ است روز بین المللی زنان هرچند که مفعوم این روز در برخ از کشورها به ویژه و در کشور ما تغییر کرده یا منحرف ساخته شده اما به هر حال اجازه میخوایم که به همه زنان جهان زنان که علم آزادی درفش آزادی درفش تصاوی حقوق و درفش مبارزه برای رسیدن به عدالت اجتماعی را بلند کردن به اونا تبریک بگویم اما و در پایان سر ای روز و تاریخچه ای روز صحبت خواهد کردم که ای روز چی وظایف را یا تجلیل از ای روز چی وظایف را در برابر بانوان قرار میدن و با الهام از ای روز در تاریخ بانوان باید چه کارهای را انجام بده اما پیش از همه پیش از همه اینها بیا این یک بار ما ببینیم که تمام ظلم ستم استبداد بالای زن از روزنه مذاهب آغاز میشه این مذهبیون هستند که مانع پیشرفت و آزادی زنان شده فرهنگ های متکی یا کلتورهای متکی بر مذهب است که مانع رشد زنان و احقاق حقوق از اونا شدن اگر باور نمی کنین بیاین چیزهایی را می خانیم مستند که آقایون مذهبی در مورد زنان چه تفکرات دارند کتاب است بشه کلام در عدود خدمت برد به اصابون که ازار و چند ست سفر و این کتاب نام دارد توضیح المسائل اما این توضیح المسائل امام خمینی نیست بلکه توضیح المسائل است بر توزیع مسائل امام خمینی و سایر توزیع مسائل عناصر مذهبی از دکتر شجاع الدین شفا روانشاد دکتر شجاع الدین شفا در این مسائل کاملا نقل قول میکنه و اثر شخص را میکنه بیشتر از هزار منبع و ماخذ ذکر کرده ذکر شده دیگه 
هیچ چیز از خود نگفتن جور تبتراهایی که بعدا بود میکنه یک جایی هست بعدا هم روی کتاب کمیای سعادت کمیای سعادت از امام محمد غزالی است در دو جلد بعدا از هم دفتر را میکشاییم ورق را میکشاییم و میبینیم که در بار زنا حضرت غزالی چی فرموده کافی سمی دو کتاب آدم با 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 کل موضوع میرسه کتاب های فراوانه هست حتی از سعدی هم گرفته تا آدم های بدی هست در شیر در شویری در مورد زنا صحبت های هست حضرت مولانا هم صحبت های کرده احادیث بیچه ها معتواند چیز بخاری صحیح بخاری را وقت شما وقت بزنیم من های فهم که در کجا ماندیم صحیح بخاری را به هر حال صحیح بخاری هم در بالا دیده میشه بخنیم از در دو جل در مورد زن و احکام وجود داره احادیث وجود داره و در قرآن هم است که هر مرد چهار زن حق داره حق مسلمش است چهار زن در اونجا قید شده ولی هر کنم تا دو سد و سی سد زن هم خلافای همیر المومنین ها گرفتن امام ها داشتن تا هفتاد اشتاد زن و نوت زن داشتن اما جالب است پیش از که در کتاب مراجعه کنیم یک جای میگن که یک عدیس است اگر عدالت تأمین کرده نمیتوان در بین زنا ازدواج مکن زن مگیرید با کنیزای اتفاق اگر عدالت برقرار کرده نمیتونی من این فهم کمی عدالت که میگه مثلا یک نفر بیست سی تا زن داره اینا در اینجا امی عدالت ما ما چی مفهوم میرسانه مثلا خود پیغمبر اسلام بیست و سی زن داشت اینا چگونه بین از اینا عدالت برقرار میشه برای من این سوال است یعنی عدالت تنها برای عزیزه که برای از اونا خوراک باید بتیم یا با 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 چی میگن جامعه بتیم لباس و اونجا پایشان رو تمیم بکنیم همین عدالت است اگر چونین باشه خوب زن به مسابقه یک ایوان شد فقط کابتی و جاو به تو بسوار شد اگر عدالت عشق است محبت است نیازهای جنسی است هر زن میخواهد که شب شوهر شپالوش باشد هر شب میخواهد حالا فرض میکنیم بیست تا زن میاد و دیگر آقا افتاد اشتادش و بوسو میاد بیست تا زن دارد بیس شباب نوبت یک نفر دیگه می... نفر اول میرسه بیس شباب اینا رو ممکنه دمو شوه که نوبت از او رسیده و تکلیفی داشته باشه تکلیف زنانه اینا رو باید پس میره بیس شباب دیگه پس نوبت از میرسه که چه روزه در بلی میرسه دماره در اینجا در کجا عدالت شد از حالت خوب است که محبت زن است تو محبت برشو محبت میخواید وش میخواید این در نظر گرفته نشده عدالت و نموسه که برش کالا بتید باس بتید 
و خوراک شده تمام این یعنی بارو یه یک آماده گپ بود که حضور مبارک شما به هر زرسان بود جالبه در این کتاب که برای شما گفتم یک جای نوشته است که باشی ورقه های زیر عدیسی که می برن از پیش می خانن تکه تکه شده و پس شرش هم نمی کنن سرش نمی کنن فقط می خانن با پس می آرن یعنی که می آرن هم تشکر یه نمیشن مقام والای زن من اینه برای شما میخوام با اجازه ای تان البته بیشتر جالب هم هست برای خودم که چندین بار خونده بودم و بخش های مهم از این کتاب در موارد مختلف در کتاب سیدره 1400 سالی که در دو جلد من نوشته کردیم در اون جه هست در رابطه با آفرینش و ستم بر زنان در عمر کلی یه خواه هست برحال اینجا امروز هم که خواندم به خاطر از که روز زن است و ببینیم که مذاهب و عدیان چی میگن در مورد مولاها و آخونده چی میگن در مورد زن بیشاری کسای کتاب نداره و نایاب هم هست خواستم که به حضور شما هم تقدیم بکنم در صفحات قبلی قبلی این کتاب و در صفحات بعدی هم شواهد بسیار از فاصله عرف تا عمل و ادعا تا واقعیت در فرهنگ ریا روان شد دکتر شجاع الدین شفا فرهنگ ملا را فرهنگ آخود و فرهنگ ریا مینام در فرهنگ ریا اراحه شده هست ولی میان همه این شواهد اعتمالا کمتر مورد را میتوان یافت که به اندازه مورد مربوط به مقام والای زن این اونر تدلیس و ریا به اوج خود رسیده باشد تمام وجود سر زن است یعنی یک جنون است یک 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 چی میگه یک بیماری حجیب و غریب مذاهب در من مورد زن با وجودی که کشته و بسته یک زن هم هست از همی خودرم باشن بارم نمیدون چهار سال است یعنی پیش از نوشتن کتاب چهار سال است زعمای آری قدر مکتب فیزیه و دستگاه های ارشاد اسلامی آنان و مدباد آزادشان در هر فرصت از امتیازات اسلامی محجر العقول که به جامعه زنان امروز ایران عطا شده هست و از مقام والای زن در اسلام و از اینکه زن در جوامع غربی عروسه که برای شهوترانی مردان بیش نیست و اکنون فقط ایران اسلامی و کشورهای اسلامی عیسیت انسانی و خود را بازیافته است سخن گفتند که در این کشورها در کشورهای غربی اینا یک وسیله ارزای شهوت هستند اما در کشورهای اسلامی عیسیت انسانی خود را حالا میبینید و نه تنها بزرگان بزرگان ریشدار و بیریش بلکه بسیاری از خود امشیره های مؤمنه نیز در این زمینه داده سخن دادن بسیار است در افغانستان هم هست که زنها 
از اصولی که هیچ خبرم ندارن دفاع میکنن نگاه گذرا و ستمه که به عنوان آزادی به زنان جامعه ما رفت و مدیانی که دائیه پیش کسفتی جهت آزادی زن را داشتند دلیل است بر آن چی میخواستن بر سر این ملت بیاورند یعنی ترویج طرز تفکرهای برخواسته از بطن سیهونیزم بینیم با بهانه این که عقده های سرکوفته را باید بایستی مانع شد همه اینها برای اعتراض از همان چیزی که امروز در فریاد تکبیری که زن مسلمان رسالتر از همیشه سر داده است جلوگر شده است زنان و خوشبختانه در افغانستان خب به هر حال پنجای در پنجاز مخصوصا زن جوان ما اکتیم به یک سری از موقعیت ها پی بودن به فرموده امام امت امروز زنان در جمهوری اسلامی امدوش مردم در تلاش سازندگی کشور خود هستند و این از معنای آزادی زنان و آزاد مردم خدایا به دعا یک زن میگم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار از خطابه خانم ملوک بیشتی دختر آیت الله بیشتی اشکال این است که مثل همیشه آخون عمدن یا سوعن مکتب اسلام را با مکتب آخوندی عوضی گرفته و به همین جهت فریاد تکبیر زن مسلمان زن مسلمان را پشتوانه برای دفاع از مکتب خود قرار میده ولی در کنار همین فریاد شما آثار مکتوب و غیر مکتوب از آرساله فرهنگ آخون تمام گفته ها، تمام فتاوی و احکام تمام آهادیز، تمام مواعظ و مواعظ کارگزاران این فرهنگ که فریاد میزنند در مکتب آخون هیچ وقت به هیچ صورت در هیچ شرایطی زن جز ضعیفه ناقص العقل و انسان درجه دوم به شما نمیست یعنی در تی هزار و سال چهارصد سال با وجود اینی ادعاهای کازه بکنی کنن در مساجد ما هست ملاهای ما میکنه این کفاره میکنه زن ناقص العقل بوده زن ضعیفه بوده و انسان درجه دوم و وظیفه مهمتر از این نداشته است که خواب صورت زن عقدی و خواب در مقام متعهد یا کنیز وسیله ارزای غریزه جنسی مرد قرار گیرد آدیس و حکام شدید و شدادی نیست که درباره واجبات و مستحبات و مکروهات و محرمات مربوط به زنان وضع شده غالبا این هدف را داشته است که ضعیفه به صورت اطمینان بخش و بی دغدغه سرمایه جما باقی بمانند فقط سرمایه جما و پیش از آن اظهار وجودی نکنند 
حتی برای خودش هم اجازه نمیده زن وسیله جماس و تپل آورده هم و تنوزی که خانه را پاک کنه و جلو کنه و میره پاک خب زن ها میکنن این آدم این کار کرده نمیتونه که انتقاد نشن اما این جز ذاتی و ذاتی زادی زن نیست آه. اگر از چند بانوی استثنایی قرآن و عالم اسلام که مکتب آخون وجود آنها را برای گرمی بازار خود لازم داشته صرف نظر شود در تمام آثار این مکتب برداشت جزئی در مورد زن و مقام والای او نخواهید شد چند زنی را که در تاریخ اسلام وجود داشته اگر اونا را بکشه موقعا دیگه تماما همی چیز چون این برداشت در همه روایات و حادیث محدثان اعظم و غیر اعظم این مکتب منعکس بوده است و از همان زمان پیدایش این مکتب در کتب عربه و صورت حادیث منکور و چشم میخواد مثلا یک از بیسیز در جهنم نگریستم در دوزخ نگریستم بیشتر اهل آن را از زنان یافتم یه از بیسیز دستسری بخاری هم هست حدیث دوم محال است مجال است با ارازل گفت و شمود و با زنها دل را با بخش مشتبه خودم مجال صد با ارازل یعنی جلسه و مجلسی میشه است و برخواست با ارازل و گفت و شنون با زنها دل را بمیراند در حالی که من فکر میکنم که مجال صد با یک زن زیبا با یک زن جوان با یک زن رسیده با یک زن فامیده در مجموع با زن روان انسان تازه میکنه حدیث سیوم اگر زنان نبودن خدا چنان که شایسته پرستش اوز پرستیده میشد حق لسته. که اگر زنان نبودن نمی بودن تو از کجا می بودن زن به صورت زن به صورت شیطان می آید و به صورت شیطان می روید توجه کنید به صورت شیطان می آید و به صورت شیطان میرود اینا احادیث است از زنان بد به خدا پناه ببرید و از نیکانشان نیز بپرهید برای افتاد زنان میگیرند داود پیغمبر افسد زن داشت سلیمان موسا بر اینم تو بالا با پایان داریم یک امام حسن افتاد دو تا زن داشت این پوره کده بود افتاد دو دور بیشتر در دنیا تاریخ ها شاید است این همون تو صحابه رو بگیریم کلشان در تحریک خواست کلشان نمشته است زنی که خود را معتر می کند حدیث است زنی که خود را معتر می کند حتر می زند 
تا مردمان بوی عطرش را بشنوند آن زن زناکار است بشنود میگه به معنی ببوید است بشنود دو معنی داره معنی مجازیش ببوید است اگر زن به شوارش بگوید که از تو خیر ندیدم تمام اعمال نیکش بی اثر می شود او باید همیشه شوار خود بگوید که از تو خیر دیدیم اگر بگوید خیر ندیدیم اون چی که نیکی کرده باشه و نماز و روزه و زکات و حجم رفته باشه کلش بیا سر فرزندان خود را شنا و تیراندازی آموزی فرزند بچه ها و زنان را نخریشی بافت زن از دنده خرق شده که راستی پذیر نیست یعنی از چپ انسان بگن از دنده چپ نکرد یه چپ سمختن شاختار ترین دروغ بشری پس اگر با کجی و بسازی ساخته ای و اگر خواهی براستش باز آوری او را مشکل او هیچ امکان نداره که او راست شد ببینید چطور قید میکنن زن از دنده به وجود آمده یعنی از قبولگه چپ به وجود آمده که راست پذیر نیست که اگر بخوای او را با کجیش بسازی خب ساختی و اگر بخوای راستش کنی او را شکستانی او را میشکنی و چارهش طلاق است یه حدیث بود از کتاب نجح و فصاحه مجموعه سخنان محمد برگزیده از کتاب عربه و سهای سده به عنوان نمونه از این که در مکتب دینداران حیزیه زن به هیچ وجه مسعر عبودیت نیست و حیثیت انسانی خودش نیست ارزش ندارد به این عدیث معتبر که طبق معمول از امام جعفر صادق و از طریق او روایت شده است توجه فرمایید حضرت امام جعفر صادق فرمود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله مرد از قبیله انصار مسافرت کرد و به همسرش سفارش کرد از خانه بیرون مرو تا من برگرد طور نکشید پدر آن زن بیمار شد پدر او زن بیمار شد قاصد فرستاد و از پیغمبر رخصت عیادت پدر خورد فرمود در خانه بنشین و اطاعت شوهر کن چون شوهر شفت سفر گفته بود که نری پدر شوهر مرگ است و پیغمبر باش گفت که اطاعت شوهر تا که آل پدرش سنگین شد زن باز پیغام فرستاد و اجازه خواست باز امان جواب رو شنید آخر پدر مرد زن اجازه خواست در نماز بر جنازه پدر آزر شد باز امان توسخ پدر را به خاک سپردن و دختر قدم از خانه بیرون ننهاد پیغمبر پیام فرستاد خدا به پاس این فرمان برداری تو از شوهر تو و پدرت را آموزید 
در کتاب یعنی در کتاب وسائل ابواب مقدمات المکا باب 91 نقل از کتاب ازدواج در اسلام تعلیف آیت الله مشکلی بیتش بله در اونجا هست سازنده بزرگوار این عدیش موثق ظلم فائش نسبت دادن نه از قول امام جعفر صادق جد بزرگوارش را در خدمت مکتب آخون بکار کرد اگر ساخته هم باشه ببینید که جد خود فرشت اومد کرد نه با مقام والا ایزدن و عیسیت انسانی و توحین واردان و با مقام والا ایزدن و عیسیت انسانی توحین کرد بلاخره او انسان است فرزند یک نفر است پدرش فوت کرده اما این اجازه نداره که خب یک برده است دیگه چون عرباب رو گفته برش که نبرای گز کنه او کنیز کنیز یا پرده یا برده هم اجازه را اجازه را داره یا از برده هم بطره است ترساندن سیغه باشه ترساندن زیفه زیفه همون زن هم میگن در فرهنگ ملا از عواقب اخروی عدم اطاعت همیشه از موثرترین ابزار کار مکتب آخوندی است ببینید یک یک چیز باریکی است به خاطر از اینکه مردم تابع بسازیم تابع ساخته باشند از عواقب اخروی میترسند چوله های آتش است مار است و گشتم است و یک آل و روزی هست دونگمه چی آمده که خمار کرد تو می سوزی دونگه و از خدا چی می سوزن اینا یک آدمی که فقط لذت می بره از سوختن انسان ها در اون آتش دو در و در این زمین آنقدر احادیث موثق نقل شده است که مجموعه آنها به تنهایی از چندین برابر گنجایش این کتاب حاضر تجاوز میتوند یک هزار و چند صد صفحه این کتاب چند صد برابر است یعنی در ده هزار صفحه هم بیرسند اینقدر عدیس سخت شده در مورد زن و ترساندن او از او دنیا آتش دوزر و جزاهایی که میبیند به عنوان نمونه فقط یکی از آنها را برای تا نقل میکنیم که امتیاز خاص آن روایت حدیث توسط آیت الله فقید دست غیب شیرازی شهید میراب از بزرگترین شخصیت های اسلامی کشور ایران است روایت است حدیث از ما نزول است روایت از, از امیر المومنین علیه السلام که فرمود یک روز یک روز من و فاطمه فاطمی زهرا علیه السلام وارد شدیم بر حبیب خدا محمد صلی الله علیه و آله رسول ایشان را دیدی گریان دید فاطمه زهرا از پدرش علت گریه را سوال کرد از رب فرمود متذکر شدم آن را که در لیلت المیراج از عذاب زنها نشانم دادم از رب زهرا و پدر عرض کرد مگر راجی به عذاب زنها چی دیده اید 
خلاصه روایت شنیفه ی آن حضرت فرمود دیدن دیدن زن ببخشیم که سیوده کنید سیوده دیدم زن را که به مویش آویزان کردن با مویش آویزان کردن در حال که مغزش می جوشد و دیدم زن را که به زبانش آویزان شده و در حلق شمین یعنی خونوری می ریزن. دیدم زن را که دست و پایش را بسته و مارها بدان می پیچن. و دیدم زن را که سرش خیزی خوب و بدنش شکل اولاغ است حضرت زهرا منقلب شد و عرض کرد مگر چی کار کرده هم که چونین می شود حضرت فرمود آن زنی که به مویش آویزان کردن و مغزش می جوشد زنی که مویش را نامعرم ببیند ببینید که چادر از کجا آمده اجا موی زن وقتی که نامعرم ببینه یعنی او زنی نمسای شد یا سرلوچ برای ببینید چادر ببینید او اونو تر اجازه با موش ویزن میشه اما آن زن را که به زبانش آویزان کرده بودن و در گلوی او از همین جهنم میریختن زنی است که به شوهر جسارت کند و بی ادبی کند یعنی مقابل زن مقابل شوهر گفته گفت کند از عقل خود از عقل انسانی خود از حقوق خود دفاع او از فلان در دوزخ آویزان میشه اما آن که به پستانهایش آویزان کرده بودن زنی که بدون علت شوهرش را از انبستری خود مانه شود کنه گفت میکنس هر وقت که جناب شوهر خواست باید که او کشم. و بهانه بیاورد و فرمود اما آن زنی که با پاهایش آویزان شده بود زن است که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رفت و نیز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زنی را دیدم که گوش های بدنش را با مکرار با انبوز می چیدن و مجبورش می کردن که بخورند و این زن است که برای بیرون رفتن از خانه آرایش کند باز آیت الله دست غیب شیرازی یک توضیح هم اینجا داده بی حیای بی شرم معلوم نیست کجا میخواهد برود لباسی را که برای شوهرش باید بپوشد زینت را که باید برای شوهرش بنماید برای مردم میکند غیرت کجا رفته است عیشت چی شده مثل اینی که رگی بوده خشک شده است آیت الله دست غیب شیر رو بگید خراب شد کجا رفته اکی بیشت میکنه و نیز آن حضرت فرمود زن را دیدم که سر تا پای شکل سک بود و آتش از مقهد ادش داخل و از علقش خارج میشه این زن آواز خاندید و 
Ja ne kaže ko ozbihom, da odeš v pojon dokaj mišel, ali kaš pirmi. Ta se urmi kuni, da ta se re šotron šefaz. Ta se urmi kuni, in terze fikir dar bore mukamu volaj zem, monasar ba da urahoj guzašte in maktabir gira budas. Hej, ter jak maktabi asili mumkene z fuhuhi tagiri kuna. Vari usul tagiri nami kuna. Estedlalla hai falsafi wa ilahi buzurga. Čun galeba nazal hamad ghalibi maja migrat, imruz aman kadar mahkam wa irad na pazir az ke dar guzašte budas. Vana muna hai azin ya tazal ha در امین اثر مقام مولای زن در کشورهای اسلامی رو باشد بکنید و رحمی حال در ماغای نفرانستان شما میبینید در ماغای نفرانستان میبینید که دسمال بارد پیچنده شما و چهار باشم و جو باشم سر بارد روش نباشم فیشن نکنم عطر نزنم لبخند نکنم، نزنم شما در هر مورد در این کتاب گفته شده به کتاب توزی و مسایل حتی جماره جماره جما کردن احادیث است که چی رکم چطور پشت سر چطور پیش رو چطور چه قباشه چه قناوشه این در توضیح و مسائل من در یکی از کشورهای چی در تاشکن بودم در توضیح و مسائل خمینی هم تذکر رفته حتی با دخترهای دخترکوی مثلا سی ساله چهار ساله چی باید بکنم با هر حال در مورد جما گفتیم که دکتر شجاودین شفا هم می نویسه که خصیصه دیگر مکتب فکری آخون این است که این مکتب یک مکتب بیماری جنسی هست واقعا بیمار است در هیچ آین دیگر چنان جهان و در هیچ فرقه دیگر از مذاهب و عدیان این عقده بیمارگونه را در مورد مجامعت و مقاربت و جماع نمیتونید برای این به گپ چیزی است و ما به هر مورد کتاب داره باید که وقت کافی داشت با آیستای سب و سربه سمی کشیم اما نکته نتیجه را که از این گپا بگیریم چی هست نتیجه نیست که امروز آنچه که میکنن در افغانستان آنچه انجام میدن در مورد زنا ای ریشه در تاریخ دار طالب محصول تفکر امروزی مذهب نیست یه ازار سال است که تفکر وجود داشته ولی زمانی بوده که خب وسایل نبوده ما نمیدانستیم ما خبر نمیشیم زنهای سوختانده شده و تندور انداخته سر نانپزی به تندور انداخته شد سوختانده شد گپ اساسی ایسا به ما به مخاطب ما خورکای گلم از سرم بانوهای عزیز سن یک کرد مراجعه وقتی که دفاع میکنین که به ولا در اسلام در دین تو چیز نیست شما خبر ندارین نخواندین نه آیت خواندین نه روایت ورنه همه چیز هست ببینین جالب است من برای شما میکشم این کتاب چیز است که بیای سعادت در دو جل پیشتر برتان نشان دادم از یه ما بزوالی 
همه آقای امام غزالی چی میگوید؟ کتابشان به 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 اطلاع نوشته شده ما واقعا با, با, با یک تیداد آدم ها را در زین ما با این تود فیشن و درشن و گپکای ستایشی و اینی گپا در زین مردم جا دادن که از رت امام غزالی و مچم انیفه و غیر انیفه است وقتی که موتوا را ببینیم چیزای گفتن که امروز یک تفل سمت شش سمت دو میخند یعنی به اونمون سبی است اینا بسویه یک تفل مکتبی ما مکتب ابتدایی ما اینا فهم نداشتن شاید امون زمان داشتن میده در خبر است که امام غزالی می نوشن. در خبر است که زنان را از ضعف و عورت آفردن مردان را چی آفردن از ضعف و عورت آفردن داروی ضعف ایشان خاموش بودن است نمیدن آقا سال عقل که میگن همیستی داروی زفشان خاموش بودن است و داروی عورت ایشان خانه بر ایشان زندان کردن است یعنی نمان این که جاویر یک زندانی یک برده جنوب خانه باید باشد امام غزالی خوب توجه کنید جلد اول صفیه 297 ای کسی است که سر ما قبولانده شده به عیش امام به عیش کسی که متفکر است و همون تو بیشو کسای دگه مره مره گفتارشان هم میبینی که زد انسانیت است در جای دیگه میگم دباره ازی که بازن شوخی کنی و مذاق کنی و خنده کنی این گفا آن که مزا و بازی بدان حد نرساند که عیبت وی و جملگی بیفته و قدر منگل مذاق شد نگم با ایشان در هوای باطل مساعدت نکند چون کار ببینن که به خلاف مروبت یا خلاف شهیت بودن سیاست کنید باید سیاست کرد چه اگر بگذارد مسخر ایشان گردد که خدای تالا فرمونده الرجال قوامون علالناس باید که مرد بر زن مستولی شود و رسول گفت پس و عبد و زوجه نگونسار از کسی که بنده زن باشند چی زن باید که بنده مرد باشند و گفتند که با زنان مشاورت باید کرد و باز خلاف باید کرد در آن چی بویم و چیزی ازش مشوره بکن اگر چیزی برد میگه خلاف از او را چیز کن عمل بکن در جمله در زنان ضعفی است که علاج آن اعتمال بود کوژی است کجی است ضعف دارم کجی است که علاج آن سیاست مرد باشد مرد باید سیاست کن مرد باید که چون طبیب استاد بود که هر علاجی را با وقت خیش نگه می دارد. در جمله صبر و اعتمال غالب باید که بود که در خبر است که مثل زن امچو استوان پروس اگر خواهید که راز کنی می شکند بیشتر یه عزیزی خونده و در مجموع عزیزای من تمام این کتاب را که بخونیم یک مرتبه 
امام غزالی است در خیلی معلوم نیست امام است چه قیترامشه دارن در طول تاریخ قیترام کردن میره ولی کس نخونده عمیق نشده ندانسته که چی میگه پیش ما یک بیسواد است یک آدم ضد انسانیت است برزی که یک بخش بزرگ از جامعه انسانی را که برده یک بخش دیگه میسازه برحال از دام حالا گپ میاد سرازی که عشق مارچ و این منظور بوده که در اون زمان در زمانی که یاغا شد که زن حقوق خود باید بگیره و در کشورهای اروپایی گرفت تا جای البته تا جای گرفته و حال شما به یوز از که منتظر گل و دال و تبریکی و گپا باشین که باشین مقامتان شما میخواد بایس چیز بایس زن بایس مادر اما روزای خود دارن ولنتینا یا روز عشق این روز میشه که روز زن گم هر کسی یک عشق میداشت نماشن اونمو عشق خود میره گل میده او روز امو عشقش هست که باید برش گل دار. روز مادر است که باید برش دست و پایش بوسی و روزش رو تغییر کرد یکی در کسای دیگه جالب هست به من من نمی پاهم به دین نویسنده و شاعر و مشمون و دامان هم هست یک روز می باشه باز می چرا هر روز نباشه روز مادر یک روز به نام روز مادر تغییر می کنند یک روز خاص است همه روز روز مادر است ولی یک روز خاص میکنن همون روز گل میارن برش همون روز توفه میارن هر روز نمیارن تمام نیست و قدر اما یک روز اختصاص دادن پنگ وقت نمیارن یک مرتبه هج میری هر وقت نماز نمیخونی یک ساعت یک روز تگیه خب گفتیم روز مادر داریم اما این روز یک روز سیر مطلق سیر اجتماعی است اینان بر زنای جامعه بر بانوان وطن ما سکن بر اقاق حقوق خود اول در جلسه دیگه هم گفتم برشتم که زنا در مجموع زنای متفکر یک تیدادی انجمن اکاس و گفا که در اروپا یا در داخل افغانستان چی شده اینا در دفعه پول, پول جمع کردن و از یک جای از یک منبی گرفتن از حق کسا نمیگن حق زن اصلا نمیگن متحد نمیسازن زن ها که بیاییم یک بلد فرم بسازیم چیز را مطرح بکنیم و برای تحقق از او برای پیدا کردن از او برای اجرای از او مبارزه باید کرد اون اون جسد که مردم جامعه هم میرسن عدف مشخص باشه من چی میخوایم در همین کتاب ها نمشته هست دمی دمی امام غزالی میگن چرا زن باید که یکی بر سه میراس رو بگیره چرا تفل به زن تعلق نمیگیره زن ها باید چی شد وقتی که از مرد جدا میشه و تفل بهش میگیره دولت مسئول بسازن که مخارج شده تا بر علاوه که مرد میده یا از مرد میگیره یا خودش بده این یا خاصه هاست اینا باید مطرح شوند و مخصوصا مذهبیون ملاها را باید در جای شوند 
که تمام بدبختی ها این باعث بدبختی زن این می طایفه هست از فرخونده تا نسرین تا کند های دیگر رو ببینید که چه هم کرده دو تای لید وقت ما با پایان نتید و مذرت می خواهیم ایک سکتگی در میان آمد و یک بار دیگر روز دادخواهی شما را روز حدالت خواهی شما را تبریک میگم برای تان آغاز این روز وجود این روز در تاریخ در تقویم و امیدوار هستم که پیش برین منسجم شوین انسجام بیابین سازماندهی کنین برای احقاق حقوق خود روزتان روز آغاز دادخواهی هایتان تبریک بود شب و روز شما خوش صدای در سکوت درنگ بر فرهنگ ادبیات و جامعه افغانستان